Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, hoy comenzaremos la actividad de aprendizaje número 2 que está inmersa en la actividad de proyecto número 1. Mirando en el cronograma, vamos a compartir el cronograma. Aquí esta línea un poquito más gruesa nos indica que eh, ya pasamos de la parte del diagnóstico de la empresa, del negocio, pues, la, la, el diagnóstico del negocio online, y ahora pasamos a la parte de definir los lineamientos del plan de comunicación online con base en el plan de marketing. Para ello tenemos que primero que primero que todo tenemos que realizar un plan de marketing. Yo les había comentado en la clase pasada que eh, para que nosotros podamos realizar una, una gestión de marketing digital, tenemos que hacer una planeación de marketing. Sin plan de marketing, esto es una, un perfil de Instagram, un perfil de Facebook. Se ve muy bonito, pero poco o nada nos va a servir para nuestra eh, para nuestra formación o para lo que eh, para lo, para cumplir con el objetivo que buscamos dentro de la eh, dentro de la formación perdón no es la actividad de aprendizaje 1 es, es el resultado de aprendizaje definir los lineamientos del plan de comunicación online con base en el plan de marketing hago la, la aclaración tanto un error que tuve aquí eh, y vamos a hablar ahora de cómo es la, cómo es la, digámoslo así, cómo llegamos nosotros a este, a este punto en la plataforma. Estamos en, en contenido del curso, buscamos la carpeta fase planear, actividad de proyecto número uno, actividad de aprendizaje número uno. Vamos a darle entrada a Valentina. Hola Valentina. Eh, luego vamos a la parte de evidencias y la evidencia que vamos a trabajar ahora es ejercicio práctico, caracterizar el dominio y gestión de las marcas. El, empezamos hablando, obviamente le damos clic, anexo evidencia y nos va a mostrar un PDF en el cual a ustedes les envían a leer, primero que todo, en material de formación, componentes generales de la planeación en marketing. Busquemos aquí dónde está nuestro amigo y nos vamos a material de formación. Dice componentes generales de la planeación de marketing. Buscamos aquí componente general de la planeación de marketing. Hay una versión descargable. Le damos clic y aquí apare aparece, aparece todos los componentes generales de la planeación de marketing. Es decir, el plan de marketing debidamente estructurado paso a paso. Voy a hablar a grosso modo del primer punto. ¿Por qué? Porque esta lectura les toca realizarla a ustedes, pero aquí están los componentes generales de una planeación de marketing. Una planeación de marketing no es otra cosa que una planeación estratégica. Los que son administradores de empresas, los que son eh, tecnólogos de gestión de mercado, tecnólogos en dirección de venta, administradores de mercado, los que tienen algún economistas o que han hecho algún tipo de planeación estratégica, saben de lo que estoy hablando. Nosotros tenemos que eh, realizar primero que todo, eso lo vimos en la primera clase, un análisis ex, eh, externo e interno. Eh, miramos qué rodea la empresa, o sea, el entorno de la empresa. Tenemos que mirar qué tiene la empresa también para ofrecer. Además de eso, el dictamen situacional, que es el diagnóstico de la empresa, y ahí llegamos al objetivo del mercadeo. El objetivo del plan de mercadeo sencillamente es la directriz que nos va, nos, va, nos va a decir hacia dónde apunta nuestro plan de mercadeo. 
Obviamente, antes de nosotros realizar este análisis, nosotros tenemos la idea de qué queremos hacer. Eso no nos vamos a, vamos ahora a decir, no, yo voy a hacer el, el, el diagnóstico y después de que haga el diagnóstico voy a ver, no, no, olvídense ese cuento. Eso, nosotros cuando vamos a hacer una planeación de marketing, ya tenemos la idea de qué queremos hacer. Pero la diferencia es que si ya tenemos, si ya tenemos eh, la, el diagnóstico de la empresa, el diagnóstico del entorno, qué está pasando, con qué nos afecta, qué nos favorece, entonces nosotros ya ahora sí podemos determinar con toda la propiedad un objetivo de mercadeo. Luego vienen las estrategias para cumplir ese objetivo. La estrategia para cumplir ese objetivo sencillamente son los pasos a seguir que vamos a utilizar o lo que vamos a utilizar para llegar a ese objetivo. Ese objetivo o esos objetivos, porque pueden ser varios objetivos. En la planeación de marketing, yo personalmente, yo soy enemigo de decir hay un objetivo general y unos objetivos específicos porque los objetivos específicos se nos vienen a, se nos convierten casi en las estrategias. Entonces, yo prefiero que usted tenga uno o dos objetivos dentro buenas del noches. plan de marketing, buenas noches, que tengan uno o dos objetivos dentro del plan de marketing y que ahí, a medida de que vaya, vamos de determinando estrategias para poder lograr. Luego vienen las tácticas, que son las actividades a seguir para llegar a, para desarrollar las estrategias. Tiende uno mucho a, ojo, tiende uno a confundir las tácticas con las estrategias. ¿Sí? Las estrategias sencillamente son los pasos a seguir para cumplir los objetivos y las tácticas son unas actividades que nosotros realizamos para llegar o para desarrollar esa estrategia. Más adelante, cuando ya estemos en la práctica de eso, vamos a, realizar, vamos a, a darnos cuenta de... Que lo que, de lo que estamos hablando después que ya nosotros realizamos las tácticas, bueno, aquí en las tácticas están inmersas ciertas cositas, como, lo, como por ejemplo los recursos que necesitamos para realizar esas actividades o esas tácticas además de eso, el presupuesto que tenemos que realizar porque obviamente toda planeación está sujeta a un presupuesto ninguna estrategia, ningún objetivo Buenas noches. Buenas noches, Hazel. Eh, todas las estrategias de mercadeo y de cualquier estrategia que haga usted en la empresa, mejor dicho, todos los movimientos que usted haga en la empresa tienen un costo. Están sujetos a un presupuesto. Usted no puede hacer eso a la zona Tolondra. Nosotros no podemos llegar a, a, a cumplir eso como, como lo hacían en los años 40 los comerciantes que decían no, pero yo tengo un muchacho allá que me hace esa cuestión gratis no ya ese cuento está mandado a recoger cada cosita que usted, usted va a poner un clavo en la pared se tiene que pagarle a una persona para que coloque el clavo en la pared no, yo lo hago, pero me ahorro ese dinero no te ahorras ese dinero estás perdiendo tiempo en otras funciones que debes realizar entonces por eso en el en el, en el lenguaje empresarial, todo, todo, absolutamente, todo lo que usted mueva en la empresa le cuesta dinero. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene un restaurante y resulta de que está lloviendo y usted no tiene muchachos que hagan domicilio y usted monta en el carro dos, tres pedidos y usted mismo hace el domicilio. No, yo me ahorro el muchacho del domicilio. Sí, pero ¿cuánto te cuesta la gasolina? ¿Cuánto te, ¿Qué pasa si no estás en el restaurante? Hay que comprar una cosa, hay que autorizar algo. Usted no está ahí. De pronto tienen que llamarlo por teléfono. Gasten la llamada de celular. Gastan otros recursos que no están dentro del presupuesto. Por eso es que cada cosita lleva su presupuesto y cada actividad lleva un presupuesto para que sea acorde a lo que usted planificó previamente. Luego viene, y al final vienen los indicadores de mercadeo, que no es otra cosa que los mismos indicadores de gestión del mismo plan de mercadeo. Como quien dice, son los que evalúan el plan de mercadeo, si dio resultado o no dio resultado. Si el plan de mercadeo no da resultado, 
tenemos que reevaluar completamente desde el objetivo en adelante, porque el diagnóstico es el mismo. Está pasando lo mismo. Ahora, salvo que existan situaciones, eh, situaciones atípicas como las que ocurrió el año pasado. El año pasado no hubo plan de mercadeo que, que sirviera. Todos los planes de mercadeo fueron al traste. ¿Por qué? Porque nadie, bueno, salvo las empresas que tenían dentro de su dentro de su planeación la parte de marketing digital. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? Si no comprende algo, pregunte. Para eso me pagan. Bien. Ok. Prosigo. Luego viene aquí... Profe, eh, una pregunta. ¿Quién dijo yo? Yo, Sergio. Sergio, cuéntame. De, dentro de esos indicadores de mercadeo, ¿como cuáles tenemos? Para allá voy. Los okay. que son los básicos son eficiencia, eficacia y efectividad. Sí, y de ahí parte todo. La eficiencia, por ejemplo, eh, en cuántas horas hace usted, cuántas visitas hace usted por hora, por ejemplo. O cuántas, cuántos contactos hace usted por hora, en caso de que usted venda desde un punto fijo. ¿Cuántos clientes ingresan a la tienda por día? Esos son indicadores de gestión. Si nosotros hacemos una, una estrategia, por ejemplo, de dar un descuento en ciertas épocas del año y ese descuento en esas, en esas ciertas épocas del año nos deben incrementar el objetivo, por ejemplo, el objetivo, vamos a poner el caso, voy a, voy a hacer un, un, un pequeño plan de mercado aquí a priori, Supongamos que mi objetivo es incrementar las ventas en un 20% con respecto al pronóstico de venta. Bastante atrevido. Entonces, ¿cuál es la estrategia que voy a realizar? La estrategia que voy a realizar es en las épocas significativas para nosotros, que puede ser Día de la Madre, no Día del Padre, no. Eh, Día del Amor y la Amistad, Día de las Brujas, Navidad. Voy a hacer unos descuentos del 10%. ¿Qué pasa con ese 10%? En, esa, en esos días, si a mí normalmente me ingresan 50 personas a la tienda, en esos días me deben ingresar por lo menos 100 personas. Y de esas 100 personas deben comprar por lo menos 70 ¿Para qué? Para yo llegar a cumplir con ese, con ese objetivo. Al final del plan de marketing, obviamente desarrollando la estrategia, las tácticas, pa, 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 pura paja, todo eso me debe realizar lo esperado, que es el incremento del 20%, que es lo que está en el objetivo, debe ser igualado o mejor aún superado después del tiempo que se establece en el plan de mercadeo. Me hago entender, cuando ahorita que lo, hagan, lo voy a hacer de manera práctica, ustedes dirán, ah, es más, más, digámoslo así, más técnico, pero lo estoy hablando muy a, muy, muy a grandes rasgos para que tengamos la idea base de lo que vamos a realizar. ¿Qué pasa si nosotros no llegamos a incrementar las ventas en un 20%, sino en un 10%? Automáticamente, yo digo, ese plan de marketing no sirvió absolutamente para nada. ¿Sí me hago entender? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, muchas cosas. Yo les soy sincero a ustedes, yo no soy ni financista ni contador. Yo voy a colocar en práctica ciertas cositas o ciertos temas muy, muy básicos que aplico normalmente dentro de una planeación de marketing. Pero si usted dice, no, vea, profesor, es que yo lo que hice fue eh, buscar la tasa interna de retorno y me di cuenta de que no llego al 20, no voy a llegar nunca al 20%, entonces 
yo lo que tengo que hacer es disminuir el precio para aumentar el volumen de las ventas y llegar al objetivo. Ok, es válido, es válido. Aquí simplemente yo les doy una guía de lo que deben hacer. Ya el cómo van a hacer ustedes las cosas. Si ustedes le quieren agregar algo a su trabajo, quieren hacer algún tipo de aporte a la formación, es válido. No quiere decir que Ay, el profesor no sabe. No, no quiere decir eso. No, tampoco. Pero de verdad, de verdad, si ustedes tienen algún conocimiento extra en finanzas y quieren aplicarlo, hombre, bienvenido es siempre y cuando sea constructivo y no sea destructivo. Profesor, es que en mi plan de mercado nosotros vendemos servicios y nosotros no hacemos descuentos en los servicios, sino que le damos al cliente eh, servicios de valor agregado para retener al cliente. Perfecto, lo pueden realizar. Todas esas tácticas. Ahora, si usted siente que quiere una profundización en la explicación, con muchísimo gusto cuadramos una tutoría por grupo y nos sentamos una horita más o menos, media hora, una hora, y profundizamos lo que vamos a ver aquí en clase. ¿Les parece? ¿O no les parece? Ah, no les gusta. Ah, bueno, entonces no hacemos nada. Sí, señor, claro que Entiendo. sí. Esas tutorías suyas son muy importantes, claro que sí. Ahí, no ha pedido la primera. Sí, sí señor. Vale, vale, vale. Una, una nada más. Una nada más. Bueno. Me voy a poner bravito. Entonces, prosigo acá con el material de apoyo. ¿Dónde está el material de apoyo? Aquí está. Bien, aquí amanece, aquí aparece la descripción de los seis puntos que están. Obviamente eso deben ustedes leerlo. Para realizar. Este fue el mismo que utilizamos para la primera. Para la primera evidencia. Bien. Pasamos acá. Ya después que leemos el material de formación. Se sugiere la lectura de los libros Chan y Magbur. Magbur bueno. Chan y este señor, no sé cómo se pronuncia, tampoco voy a hacer ridículo. La estrategia del océano azul, tu modelo de negocio, marketing de servicios, está en la biblioteca virtual del SENA o consulta en internet artículos relacionados. ¿Cómo ingresamos a la biblioteca virtual del SENA? ¿Qué pasa? Si usted no tiene acceso a la biblioteca virtual del SENA, me avisan. ¿Cómo ingresamos? Estamos aquí en el navegador y le colocamos biblioteca cena. Es, la, es una forma. Sistema de biblioteca cena. Inicio, consulta bibliográfica, rararán. Encuentre la información que necesita. Entonces, lo primero que debe hacer usted es buscar, vamos a colocar tu modelo de negocio, copiata y pegamos acá. Buscamos de una vez. Miren que aquí aparece un libro, Tim Clark. Aquí aparece otro libro, aquí aparece otro libro. En el caso de que no esté, en el caso de que no esté el libro acá, tu modelo de negocio, es más, vamos a buscar otro todavía. Entonces, o buscamos todos los recursos. Base de datos, repositorio, portal de revistas. Aquí le aparece el libro, cuando es libro. Aquí está, ay caramba, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a buscar este. La estrategia, el océano azul. Este como muy generalizado. Vamos a pegar esto acá. Importante, le coloquen las comillas. 
Aquí está. Artículo, está el artículo, y aquí está el libro. Usted le da clic aquí. Mire lo chévere que es esto. Inicie sesión. Yo tengo previamente, cuando usted no pueda ingresar, tiene que el ID del usuario de su cédula y la contraseña, si usted no se, no, no, no se acuerda, necesita ayuda para iniciar la sesión y le llega a su correo una contraseña. Mire, por ejemplo, ya ahora me parece problema. Entonces, contraseña, necesita. Autentique su número de identificación como usuario y contraseña. Aquí está la contraseña. Listo. Identificarse. Ay, me va a dar algo. Permítame para ver si es esta. Hubo un desastre aquí. Ok. Cancelo. No, gracias. Descartar. Me toca a la colombiana. Iniciar sesión. Aquí arribita. Necesito ayuda. En el color no me deja entrar. Ay, Dios. Vamos a ver, para ver. Nada. Ay, Dios mío. Bueno, debe tener algún problema este chachere. Permítame un minuto, voy a ver qué es lo que pasa. Bien. Entonces voy acá. No me deja entrar, pues, ni modo. ¿Qué le pasó a este cheque, este cheque? No sé. En fin, cuando ya esté restablecido, hablamos de eso. Espérense para ver si lo puedo descargar desde la plataforma. Biblioteca Cena, Biblioteca Cena. Aquí está, Biblioteca Cena. La misma historia. Me tocaría buscar en el correo cuál es la clave, porque no me acuerdo cuál es. Bueno, eso lo buscamos después. Voy a pasarme toda la, toda la noche en ese cuento. Yo mañana les explico cómo es la... Normalmente se ingresa así como les dije. Si en el caso de que no deje ingresar por algún motivo, busquen el libro por la página web, por Google. Y si no lo encuentran, yo trato de conseguírselos por acá. ¿Ok? De hecho, yo debo tener ese libro acá en mi biblioteca personal. Pero bueno, en fin... Ahí le buscamos una solución a eso. Yo no voy ahora toda la noche a estar pendiente de eso. Bien, vamos a evolucionar con esto. ¿Dónde está aquí? Ra, 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 ra. Bien. Vamos a compartir por dónde voy. Listo. Entonces, ya tenemos esto acá. Las lecturas que están aquí. Luego de estudiar el material de formación, realicen la lectura sugerida de labores, un modelo de negocio online 
y plan de marketing para el producto seleccionado en la actividad, identificar las variables modelo. O sea, ya ustedes tienen que tener claro cuál es el, el modelo de negocio que van a realizar o en la empresa que le van a aplicar el modelo de negocio online. Y voy a empezar a indagar al respecto sobre ese cuento. Gustavo López, ¿cuál es su, su empresa o modelo de negocio online? ¿A quién se lo piensa aplicar? Buenas noches. Buenas noches. Eh, nosotros, lo vamos a, nosotros lo vamos a aplicar a la, pues a la empresa, Organización Radial Olímpica, eh, en la parte de, de media social. Media Ajá. social. Correcto. La parte de social media, eso no es un modelo de negocio online, de una vez les digo. Modelo de negocio online es tomar un producto y venderlo de manera online. Fuera. La parte de social media es una herramienta que se utiliza para, que se utiliza para el tráfico en página web o en otro tipo de herramienta. Pero de verdad, de verdad, de verdad, eso no es ningún modelo de negocio online. Si quieren, no, vamos a robustecer la página web de la empresa. Bueno, listo, pero vamos a realizar, a ver, por ejemplo, por ejemplo, yo les voy a, les voy a comentar algo. Ay, qué bella sería. Eh... ¿Cómo es el cuento de la, de, la, de la estrategia de negocio online con respecto a ustedes? Por ejemplo, las personas pueden pautar online. Se le olvidó poner la pauta un día antes. Yo sé que de pronto un día antes es cuando se hace todo eso. Listo. ¿Qué pasa cuando... Nosotros hacemos eso, de pronto vender las pautas. O sea, el modelo como tal, el modelo como tal que ustedes manejan para la comercialización de los productos lo van a hacer de manera digital. Pero no es llenar eso de social media porque entonces esto no es un, esto no es un curso de redes sociales. Entonces, por favor, el enfoque que le están dando me lo van cambiando. Okay, para todas las personas de la Organización Radial Olímpica. Es más, si ustedes por cosas de la vida tienen un emprendimiento, tienen una unidad de, una idea de negocio diferente a la empresa que están trabajando, mejor todavía. No quiere decir que sí. Ok. Ok. Por favor, enfoquémoslo hacia eso. O sea, enfoquémoslo a que vamos a vender los productos. No vamos a hacer un curso de social media. Yo se los dije en la primera clase. A ver, vamos a ver. Aquí están escribiendo en el chat. Voy a ponerlo acá. Giovanna Pérez. Coger un producto de la empresa y llevarlo a comercialización online. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? No te preocupes, Gustavo, que apenas estamos arrancando y es mejor que el error lo tengas ahora que lo tengas sobre la marcha. Para Gustavo y para todas las personas que pensaban trabajar de esa forma. ¿Listo? ¿Alguna otra? A ver, vamos a ver quién más tiene modelo de negocio por acá. Sergio. Señor, ¿cuál es su modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio que estamos trabajando es eh, reevaluar o eh, rediseñar el modelo que tenemos para la venta de servicios eh, de cursos que tenemos a bordo en la escuela, en la parte de posgrados. ¿Cuál eh, es la, la Escuela Naval de Suboficiales? De... Sí, señor, la, tenemos una oferta académica para, el, para empresas, para personal externo. La idea Ajá. es que queremos mejorar el, el, el impacto que tiene esta, eh, a través de, de este trabajo, mejorar las, eh, 
el rendimiento y ofertar de pronto, hacer llegar a más mercado objetivo eh, estos, uh -huh. estos, esta oferta académica. Pues, Interesante. Esa es la idea. De hecho, les tengo una competencia a ustedes en la cual yo les presto asesoría. Que no se la sí. voy a poner de papaya. No, 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 no. <risa> Eso es interesante, claro. Ahora, no vamos a decir que hace herrero cuchillo de palo, no. El curso, los cursos son online, obviamente la publicidad, todo va a ser online. ¿Sí? Pero el problema de hacerlo online, ahí sí dirán, ahora me van, ¿dónde está Gustavo? Gustavo, está, Gustavo como que se fue molesto. No, no, aquí estoy, aquí estoy. Profe. Ah, ya, cuidado, se va a molestar conmigo, ¿ah? ¿eh? ¿Es mejor que no, le haya no, pasado no. eso? No, le haya pasado eso ahora que le vaya a pasar sobre la marcha, porque ahí sí, no hay tu tía que valga. Listo, Mire, profe. no, no, mejor. Es más, tengo la idea, hay que hacer la planeación de marketing y luego poner la ejecución de eso y les queda a ustedes, vea, Lili, le queda de película, de primera. Ok, ya voy, Joana, ya voy, ya voy, ya voy, relájese. Ya vamos para allá. ¿Qué ocurre, por ejemplo, qué ocurre, por ejemplo, qué, qué de, desventaja tienen ustedes con respecto a los cursos en la, eh, perdón, en la Escuela Naval de Suboficiales? Que todo el mundo cree que son cursos militares, como para hacer carrera militar o algo por el estilo. ¿Cierto? Sí, señor. Pero pues es una concepción errada. El problema es cambiarle el chip a la gente. Cambiarle el chip a la gente. Miren esto, miren esto. Te lo voy a poner así de sencillo. Una situación que se presentaba hace 10 años o 15 años. Cuando empezaron, el, el, pues obviamente eso viene de hace mucho más desde que yo tengo uso de razón. Eso fue en los años 1800, 1900, ¿qué les importa? Cuando empezó el furor de las gaseosas dietéticas. Normalmente las gaseosas dietéticas, gaseosas dietéticas se comercializaban para personas que hacían dieta. Como quien dice, corregir la gordura. Con el tiempo les cambió la concesión a la gente y empezaron a, pues después de muchos estudios, de muchas cosas, el consumo de azúcar es perjudicial para la salud. ¿Sí me hago entender? Por muchas razones. No vamos ahora a hacer énfasis en eso. ¿Qué pasa? Mucha gente consume, por ejemplo, Coca-Cola cero porque no tiene azúcar o bebidas carbonatadas sin azúcar. Porque no es porque hagan dieta, sino por cuidarse de una diabetes, de... Eh, tener exceso de, de ansiedad, en fin, muchas cosas. Es cambiarle un poquito la concesión de la gente. No vamos a decir que vamos a cambiar la marca porque la Escuela Naval de Suboficiales o la Armada Nacional no va a cambiar la, la marca porque así Naisir lo dijo. No, ni para el carajo. Pero sí hay que enfocarlo desde que, bueno... Yo estuve, yo pertenecí al, al ejército, al glorioso ejército de Colombia en el año 1900, que les importa, no, mentira, 1994. Y duré más o menos unos dos años allá. Y cuando estuve en el ejército, a mí me decían que, la, bueno, cuando llego a la escuela militar, en la escuela militar de cadete general José María Córdoba, era una universidad. No es como cuando una persona presta el servicio militar que llega un batallón y entonces es la orden, la, la fregadera, la vaina. No, allá es un, una universidad. Lo mismo ocurre en cualquier escuela de formación militar. Como es una universidad, como eso, todos los programas están acreditados, como todos los programas tienen registro calificado, todos los programas tienen que cumplir con el Ministerio de Educación. El problema es hacérselo saber a la comunidad. Y hacerle ver cuál es la salida que tienen en comparación a otros programas que están ofertados en universidades como tal, pero 
con un plus que tienen ustedes. Ya eso se habla más adelante. Ok. Creo que por ahí va la cosa, Sergio. Sí, señor. Ahí okay. ya tenemos ese factor diferenciador que tenemos ese reconocimiento a nivel nacional y una historia más de 130 años que tiene la institución uh -huh. para pues ponerle pie a cualquier empresa. Puede que sí. Puede que sí. De hecho, cuando yo estuve en la escuela, eh, fue cuando hubo el cambio de que los oficiales del ejército salían con en ese entonces ocho semestres y hoy en día tienen que graduarse. Eh, nada más eran tres programas, ingeniería civil, derecho y administración de empresas. No sé ahora cómo está esa cuestión por allá, pero sé que son más programas. Antes eran ocho semestres, ahora tienen que estar graduados para ascender a, no para ascender a subteniente, sino para ascender a ya teniente efectivo, tienen que ser profesional. En fin, muchas cosas que, que van manejándose y eso es en pro de que las personas, pues, los militares cuando se retiraban, del, de, salían a estudiar una carrera a los 26, a los 30 años, y no es lo mismo uno estar en la universidad a los 30 años que estar en la universidad a los 20. ¿Sí? Bien, whatever. Ya eso, ese, ese, ese cuento lo echamos otro día. Joana Obando, cuénteme, por favor, cuál es su producto. Buenas noches para todos. Bueno, Buenas nosotros noches. en el grupo en el que estamos, eh, la mayoría somos de la Organización Radial Olímpica y pues tomamos como referente para, pues, para el proyecto como tal uno de nuestros productos que se llama Mascoteando Ando. Uh -huh. este es un, ¿Por qué tomamos este producto? Porque es un producto que es muy completo, no solo tiene el tema radial, uh -huh. sino que también tiene pues toda la, la cobertura a nivel digital. Tiene post, cuñas leídas, tiene banner, tiene pues mucho tema digital que podemos aprovechar y que se le está pues ofreciendo a las empresas. ¿Por qué se busca como este tema para las empresas como incidir mucho en el tema digital? Porque pues eso es lo que ahorita está predominando en el tema empresarial. Entonces Correcto. no sé si vayamos bien enfocados o cómo vamos ahí. Bueno, el producto que ustedes me están planteando tiene que ver mucho con el contenido digital y cómo monetizar de manera digital. Esa, esa parte, como quien dice, ustedes le dieron al clavo. Esa parte sí. se ve como chévere. Pues este es un, un producto que se, que se ejecutó precisamente con ese fin, con el fin de no solo ofrecerle al cliente el medio radial, sino también pues hacerle un, un producto 360 grados, donde uh -huh. no solo tenga radio, sino que también tenga digital y pues de paso el tema de BTL que nosotros manejamos mucho en la, en la radio que es hacer pues entrega de premios y concursos mientras se realiza el producto en la empresa uh -huh. Muy bien me suena, el problema es cómo lo promocionamos de manera digital ya, si ¿Sí? ya existe la promoción digital de ese producto de una vez lo digo, no, no está habilitado ¿Por qué? Okay. Porque no vamos a trabajar sobre lo que ya están trabajando. Ok. Ok. Si, sí. no, profesor, está en proyecto la promoción digital del producto. Hombre, sí. Sí, Aguante. de hecho, lo venimos trabajando hace unos meses, eh, pues con este fin, con el fin de vincular a empresas que de pronto no hacen pautas radiales, uh -huh. como son las veterinarias y cosas así. Uh -huh. Empresas que tengan que ver con el tema de, de cuidados de animalitos, pero pues lo estamos ejecutando para que ellos se vinculen por medio de esta campaña y pues como ellos son muy digitales, pues vean el beneficio a través de nuestras redes sociales. Muy bien. Pero pues lo que usted acaba de decir, se está implementando y pues la idea es pues aprovechar la especialización para generar de este producto algo premium uh -huh. de la compañía. Ahora, no solamente desde la parte del, del, del segmento de mercado de las veterinarias. Exactamente. Podemos, podemos eh, incluir otros segmentos de mercado. Claro, como y, supermercados, ajá. Y, em, empresas que venden alimentos para mascotas. Ajá. Creo que es incluso centros comerciales. A mí se me ocurrió que digas que centros comerciales, ¿por qué? Porque hay centros comerciales donde 
donde tienen el tema de mascotas definido y dedican un mes a las mascotas. Entonces, a mí, personalmente, me parece que hasta los centros comerciales los podemos incluir en este proyecto, o en este producto, pues. Ok. Eh, esa parte de los centros comerciales te voy a comentar. A partir Ajá. de febrero del 2022, o sea, en diciembre de 2021 y empezando febrero de 2022, hay un punto de cambio en los centros comerciales. Eh, hay un decreto que dice que cada centro comercial debe tener una guardería para mascotas y no puede ser prohibido ninguna entrada, la entrada de ninguna mascota. Obviamente ¿Eh? con ciertas restricciones. Si yo tengo un perro Rockweiler, tengo que llevarlo con bozal, tengo que llevarlo con cierta, eh, con una cadena bien fuerte y toda la cosa. No es que lo voy a poner con una pita de bollo para que, pa que el hombre se me vaya y se me escape. No. Sí, claro. Pues de hecho, aquí en algunos centros comerciales no permiten el ingreso de, pues de mascotas hacia el 100%, porque qué días me daba cuenta que en uno de los centros comerciales de la ciudad tienen eh, como un medidor de mascotas donde hasta cierto punto de estatura pueden ingresar. Entonces, en mi caso, yo tengo una loba siberiana que es cachorra, pero yo no la puedo llevar al centro comercial porque no la dejan entrar. Ah, bueno. Entonces, es algo así. Imagínate tú, el único animal que entra en mi casa soy yo, bueno. Entonces ya ustedes pueden imaginar. Bien, bueno, muy, muy interesante el, el, el producto, no le veo problema. Olga. Muchísimas gracias, profesor. Ok, mijita. Eh, bueno, Dolly, no le pregunto, que es de la Organización Radial Olímpica. Eh, Olga también es de la Organización Radial, es de la, de la Armada, si mal no estoy. No, señor. ¿De dónde? A ver, ¿cuál es su idea de negocio? Eh. Eh, la idea de negocio, bueno, es un negocio que, un emprendimiento que hizo con un amigo que se llama Kratos, que es de publicidad. Nuestro ah, ya, producto prácticamente está publicidad de gran escala, sí, señor. Ajá. Eh, estamos, bueno, eh, ahora estamos lo que es cambiando de sede, pero en este momento nuestro producto es la publicidad y lo que queremos hacer es como un portafolio y queremos empezar a hacer como una página para poner nuestro portafolio en línea de más, servicios. Te tengo una idea con respecto a la publicidad. Tuve la oportunidad en la universidad de dar una clase, de dar clase en, aquí en el Politécnico, estaba dando la clase a unos muchachos que eran publicistas. Te podrás imaginar la calidad de los trabajos que me presentaban. De hecho, sí, por ahí sí, le di a uno que me regalara un trabajo porque eran muy buenos. ¿Qué idea les doy yo a los publicistas o, o a los diseñadores gráficos que la página que van a realizar ustedes ya tienen que hacer una tienda virtual y esa tienda virtual la tienen que hacer con una tienen que tener un, una entrada interactiva con el cliente obviamente con un login con un password porque eh, obviamente se forma eso la recocha y la mamadera de gallo con esta cuestión una parte interactiva de pronto que el cliente plasme la idea y ustedes se la materializan Sería una, porque hay, ustedes saben que hay clientes que les gusta, vea, yo quiero que me hagan el, el logotipo de mi, de mi empresa de esta forma. Miércoles. Una Ajá. cosa es que te lo digan y otra cosa es que te lo plasmen. Así es, así Entonces, es. Podemos hacer eso como un diferencial dentro de su negocio. Ya le dije demasiado, ya lo que sigue le <risa> Ok, gracias, profe. Bueno, mijita, vamos a ver quién más está en línea aquí. Eh, Afife. Hola, hola. Ajá. Hola, hola. Buenas. Cuéntamelo hola, todo. profesor, ¿cómo está? ¿Te escucho? Bien, ¿y usted, señorita? El micrófono, se, ya, ahora sí, ya, ahora sí tiene el micrófono. Bueno, profe, bueno, nosotros, bueno. ¿sí me escucha? Sí, <ríe> ¿Sí me escucha? Sí. Ok, bueno, profe, nosotros, eh, el caso del grupo de nosotros, somos tres, pues digamos también es un emprendimiento, pues yo normalmente, yo tengo un negocio de ventas de eh, lo que es ropa, zapatos, carteras, pero básicamente, sí. pues, yo, no, como le dije, no tengo, no tengo tienda física, sino también, pues, tengo mi página de Instagram y ahí publico, publico la, pero es lo, el, único, la única, el único medio de publicidad que tengo es ese, no más. Entonces no sé ahí cómo se podría manejar. Ajá, no, uh -huh. exacto. Fácil. No sabría ahí cómo poderlo manejar, Fácil. la verdad. Estoy un poquito Fácil. como... como... No, no te preocupes, que uh -huh. eso, eso en una tutoría sale bien bonito, porque ya ondamos. Álvaro. 
Hola, profe, diga. Buenas noches. Oiga, muy bueno su trabajo, yo. Listo, profe, gracias, gracias, gracias. Ahí anoté sus comentarios, sus observaciones. Muy bien. Eh, cuéntame, ¿cuál es tu negocio? Bueno, nosotros vamos a hacer el modelo, el modelo de negocio online a, a la organización donde trabajamos, que es Organización Real Olímpica. Ajá. Es para, eh, es hacer un e-commerce o un self-service, como le llaman, un autoservicio, uh, para el tema del servicio de la pauta, de la pauta radial y la pauta digital. Perfecto. O ¿Sabes lo que les estaba comentando yo a ustedes? Es correcto. No se diga más. Ok, profe. No se diga más, usted la tiene clara. Listo, profe, gracias. Vamos a ver quién más está por aquí. Grace Lauren. Mary Lauren. Grace Lauren. Mary Lauren. Eso. Ah, bueno, esperemos que, que se despierte. Eh... Vamos a ver quién más está por aquí mal puesto. María Claudia. María Claudia Hanna Herrera. Hola, ya va un momento. Ah, bueno. Bueno, no, yo, no, yo no me he reunido con mi grupo realmente para escoger el, el producto. Tengo que ser sincera, escoger el, el negocio que vamos a trabajar. Quedamos en reunirnos en esta semana. Bueno, les cuento. Están demoraditos. Y después vienen los ayayay. Así que pónganse las pilas con eso. Valentina Díaz. No tienes audio. Cuéntame, ¿cuál es tu, tu idea de negocio? Bueno, mientras Valentina me escribe... Ah, ok, vamos a realizar un producto comercial, pero los oyentes, una playlist, a ver, una playlist especial. Uy, ¿cómo? Suena bueno, suena interesante. Sería bueno una playlist de tipos de música que no sean muy convencionales. Es eh, correcto, oiga, suena suena súper bacano eso. Bien, ya, voy a dejarlo descansar un momentico para que... Ya respiren un poquito con el cuento este y vamos a darle acá a este cuento. Luego, después de estudiar los negocios online, doña Diana, luego de, de estudiar los negocios online, vamos a realizar, vamos a realizar, no, van ustedes a encontrar en las anteriores evidencias ciertos puntos que están aquí expuestos. Por ejemplo, análisis externo e interno lo hicimos en el primer trabajo, el dictamen citacional lo hicimos en el primer trabajo, el objetivo de, del plan de mercadeo creo que lo hicimos en el primer trabajo. Ya las estrategias, tácticas e indicadores lo vamos a realizar en este trabajo. Para realizar nosotros esto, o que vamos a realizar nosotros una simulación de un plan de mercadeo proyectado a dos años o proyectamos las ventas a dos años y podemos llegar a un objetivo más claro y más puntual de todo este cuento. ¿Cómo realizamos nosotros esto? Ya, yo personalmente, yo soy enemigo de estar haciendo eso a, eh, de forma, eh, ¿cómo explicarles? Redactar todo eso. Por, el, por ende, yo me... Yo, lo, yo aplico un, una matriz que tengo en Excel 
sobre el plan de mercadeo. Ay, ahora este chicharrón. En el cual parto del objetivo, determino la estrategia, aquí esto es un ejemplo, perdón, un ejemplo sobre eh, un modelo de negocio online o una estrategia online o un objetivo de negocio online. ¿Sí? Pero resulta de que cuando llegamos a las actividades, llegamos a las actividades, o sea, yo a ustedes les doy la estructura del plan de marketing, pero cuando llegamos a las actividades de este plan de marketing, aquí tendría yo que darles una charla de herramientas de e-commerce, que viene siendo la charla que vamos a tener el día martes. O sea, esta actividad se divide en dos. Yo con esta actividad no me voy a poner pesado de que tienen que entregarlo. No, aquí les doy un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes no todos tienen conocimiento que es un marketplace, ni que es una tienda virtual, ni tampoco cómo se realiza una tienda virtual o qué tenemos que tener en cuenta para eso, ni mucho menos. Por lo pronto, dejamos claro qué es el objetivo que tenemos nosotros en este caso. Bien, como nosotros el año pasado tuvimos una pandemia. Sí, la fecha está, no, la fecha hay que cambiarla. Tú tranquila. Todo lo, mire, en la actividad, en la primera fase, todas las actividades tienen fecha para el 10 de octubre. Pero a partir de la segunda fase, ya yo les voy a cambiar esas fechas. Se las voy a colocar las evidencias semanales. ¿Por qué? Porque si no, se nos forma esto un desorden. Y al final del año no quiero que estén todos escribiéndome, llamándome. Ay, profe, que es que no pude, profe, que no. Nada. Sencillo. Todas las actividades van a tener una semana o diez días máximo para ser entregadas. Bien, volvemos acá a la matriz. Volvemos a la matriz. Esta es la matriz en la cual están los objetivos que nosotros realizamos. Voy a tomar un solo objetivo. Estabilizar el volumen de las ventas para el producto X. ¿Cuál producto? El que usted tiene, el que yo estaba preguntando ahorita por ahí, que vamos a realizar en el modelo de negocio online. Puse estabilizar, ¿por qué? Porque este plan de marketing es enfocado hacia la eh, hacia la estabil, o sea, hacia estabilizar la economía que nos dejó la famosa pandemia todo lo que el, el bache económico que tiene el país y el mundo con respecto a la pandemia de pronto el objetivo para ustedes puede ser incrementar las ventas del producto X en un 20% con respecto al pronóstico del año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de lo que nosotros vamos a pronosticar las ventas, ahorita vamos a hablar de pronóstico de ventas, aparte de nosotros pronosticar las ventas y tener en cuenta cuál es el posible, el posible o la posible cantidad de ventas que vamos a tener para este producto, nosotros vamos a incrementar eso que nosotros implementamos o ese, ese, eso que nosotros pronosticamos lo vamos a incrementar en un 20%. La estrategia aplicar un sistema de ventas que contrarreste el confinamiento. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por qué no hemos hablado todavía de modelo de negocio online? 
porque la estrategia que vamos a aplicar nosotros es un sistema de venta diferente al que venimos aplicando. Podemos colocar inclusive con beneficios que incentiven la compra del producto X. Ya lo estoy amoldando un poquito a ustedes. Vamos a incrementar las ventas, pero vamos a aplicar un sistema de ventas que contrarreste el confinamiento. Es decir, no vamos a lo tradicional porque desafortunadamente a nosotros nos hicieron un cambio, de, un cambio en el tiempo, un cambio abrupto en el tiempo. Y además de hacer el nuevo sistema de ventas, tenemos que tenemos que implementar beneficios que incentiven la compra del producto. Podemos decir que aquí hay dos. Yo puedo decir que aquí hay dos estrategias. La voy a subrayar acá. Aquí hay dos, digámoslo, aquí hay dos estrategias. Yo puedo colocar. Diseñar, por, por decir algo. Diseñar beneficios que incentiven la compra del producto y esta estrategia la puedo colocar aquí y va a tener otras actividades o tácticas actividades o tácticas podemos llamarlas de las dos formas está bien como ustedes las quieran enviar y listo Aplicar el sistema de ventas. ¿Cómo va a ser el sistema de ventas que contrarreste el confinamiento? Podemos colocar aquí también, si usted quiere colocarlo, un sistema de ventas llamado e-commerce. ¡Wow! Esto está quedando bonito. Ahora, las actividades. Registrar la empresa en un marketplace. Profesor, ¿qué es marketplace? El martes van a saber todo eso. Si lo quieren investigar, adelante. No, yo no quiero hacer eh, registrar la empresa en un marketplace, sino yo lo que voy a hacer es, podemos hacerlo también acá, como una segunda opción, diseñar una página web que cumpla con las especificaciones de tienda virtual. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? El marketplace son, háganse de cuenta, un marketplace es un centro comercial virtual. Como por ejemplo, Linio, Mercado Libre, Facebook. ¿sí? Usted puede vender por medio de Facebook, por medio de Mercado Libre. Obviamente la página le cobra a usted una comisión. Rappi también hoy en día es un marketplace de, de última milla, pero también es un marketplace. ¿Qué ocurre? Usted compra por medio de esas aplicaciones y automáticamente a usted le llega en, puede ser el mismo día, en cinco días hábiles, en una semana, en fin, dependiendo las condiciones que tenga la página. No voy a ahondar en las actividades hoy porque eso lo vamos a hablar el martes. ¿Por qué no hago la sesión hoy? ¿Por qué no hago la sesión? No hice la sesión primero comercio digital y luego la parte de plan de marketing. Porque prefiero yo que sepan cómo funciona un plan de marketing o cómo se diseña un plan de marketing o darle la estructura del plan de marketing y posteriormente ya colocar qué le vamos a colocar a ese plan de marketing. Si ¿Sí me hago entender, háganse de cuenta que estamos construyendo una casa. Primero hacemos los cimientos y luego colocamos las paredes, la, qué color le ponemos las paredes y toda la cosa. Es lo mismo, por eso es que lo estoy haciendo de esta forma. Estoy haciendo dos opciones en las actividades. Obviamente esta opción o es la una o es la otra. Profesor, pero hay empresas que tienen marketplace y también tienen página web. No lo recomiendo. ¿Por qué? 
por la sencilla razón de que si usted, las empresas pequeñas o las unidades de negocio muy pequeños utilizan Marketplace. Vamos a poner el ejemplo eh, a FIFE que tiene el negocio con respecto a eso. El, el negocio que es más acorde a lo que es un Marketplace. Supongamos a FIFE tiene su perfil en Instagram. Mañana abre un perfil en Facebook. ¿Qué pasa? Ella no puede colocar. Ella puede colocar las fotos de los productos. Ella puede colocar los precios de los productos. Puede tener los 5 millones de seguidores que puedes tener y los 5 millones de perfiles asociados a tu cuenta. Además del millón de seguidores que te permite Facebook, una cuenta personal de Facebook. Pero cuando vas a vender, primero, no quiere decir que porque tengas 5 millones de seguidores vas a tener 5 millones de clientes. No. Ni tampoco es sano el, la persona que no te compra eliminarlo de tu perfil porque puede ser un cliente potencial, en teoría. Pero, por ejemplo, por ejemplo si usted vende bolsos marca Tommy, Lacoste, eh, Calvin Klein, en fin, pero vende imitaciones o réplicas, usted puede comercializarlo por medio del marketplace. Pero si son originales, debe presentar un papeleo a la administración de Facebook diciendo, o sea, mostrando la originalidad del producto, el manifiesto de las aduanas y una serie de documentos que le exigen para poder vender todo eso. ¿Por qué? Porque... Así como los centros comerciales, algunos centros comerciales se reservan el derecho de admisión de ciertas tiendas, lo mismo ocurre con los marketplaces. Más o menos hace un año largo yo tuve la oportunidad de conversar, de estar en una reunión con un señor, un muchacho que es de aquí de Barranquilla, vive en España y en España quiso montar un marketplace, pero para profesionales. Obviamente, eh, cuando llegó al punto de, de, de verdad, por ejemplo, un abogado podía tener su, su, su oficina virtual ahí, eh, un economista, un consultor, un contador, en fin, todo eso puede ser, puede ser, puedes manejarlo desde esa forma, pero ya cuando viene un odontólogo, un médico o algo por el estilo, ya la cosa se complica un poquito. Entonces, de pronto, eh, el, el hombre tenía el, el, el segmento de mercado equivocado. Marketplace hay de todas clases y de todos tipos. Los más comunes son los que les acabo de decir. Ahora, si yo tengo una tienda virtual, yo vendo productos de, o, primero, productos originales. Vendo, además de productos originales, comercializo productos de, o sea, de marca, originales. Yo tengo una empresa grande. ¿Yo para qué quiero un marketplace? Si yo dentro de mi misma tienda virtual puedo hacer un marketplace de pronto para, para la parte del outlet. Si ¿Sí me hago entender, eso es algo así como que usted anota, compra un billete de lotería. Y el mismo número lo anota en el chance. Se gana el chance y la lotería. En la lotería se ganó 10 mil millones de pesos y en el chance se ganó 500 mil pesos. ¿Quién reclama esos 500 mil pesos? Bueno, yo se lo regalo al que esté, al amigo que tenga yo más llevado y coge y cobra eso. O sea, ¿para qué? Si ya tienes el premio mayor que vas a hacer buscando el poquito. Pienso yo, no sé. Es una presión. Yo por lo, por lo general... Cuando a mí me dicen eso, yo enseguida voy troncando esa idea. Esa idea no va. ¿Por qué? Porque si estás haciendo, además, la página web es una inversión muy grande. El Marketplace es una inversión muy, muy, muy pequeña. ¿Listo? Bien. Los catálogos virtuales. Los catálogos virtuales. Se pueden manejar tanto en el uno como en el otro. La diferencia... La diferencia es que la, eh, la, la niña que me dijo la, la, la que tiene la agencia de publicidad. Eh, 
se fue, se durmió. Sí, dígame. Olga. Sí. Hola. Eh, sí, ahí está, ok. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha ocurrido si tienen contratos con diferentes marcas que les dicen cuando llegan productos nuevos, tomar las fotos para los catálogos. ¿Ustedes no hacen ese servicio? ¿No prestan ese servicio? Eh, sí, sí, prestamos ese servicio. Ok. ¿Qué ocurre? Bueno, las empresas de fotografía, las empresas de publicidad, realizan, por ejemplo, por ejemplo, marca y además eh, hacen lo que es etiquetan las, las fotos para que no, no estén de pronto dándoles mal uso a esa foto. Por decir algo, ahora, ¿quiénes utilizan hoy en día las tiendas virtuales? ¿Quiénes utilizan los marketplaces? Para ser claro, dentro del, 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 del ámbito popular, las empresas que venden réplicas, marketplace, las empresas que son muy pequeñas, que quieren tener su, pues, por así decirlo, entre comillas, su tienda virtual, que no se llama tienda virtual, perfecto. Las grandes marcas, las empresas que comercializan productos originales, productos de marca, todas tienen tienda virtual. Imagínense ustedes Falabella, imagínense ustedes una empresa del, del tamaño de éxito con un marketplace. Sinceramente eso crea automáticamente, crea desconfianza en el cliente. Eh, ahí llegó Alberto. Alberto. Ahora, marcas como Adidas, aprovecha que está Alberto por ahí, Adidas, Reebok, eh, Nike, Under Armour, lo están dando las páginas deportivas, pero son las que más, más visito, no sé, eh, también la, lo que es Tommy, en fin. ¿Qué pasa? Ellos, por, por así decirlo, como por, por manejo logístico, o por franquicia prefieren hacerlo bueno, aunque ya Adidas tiene su página su, pues Adidas, todos tienen su página pero en algunos casos hacen el contrato con Dafiti con Marketplace como Dafiti ¿qué ocurre con Dafiti? Dafiti le, pues, le vende el producto al mismo precio que está en la, en la página y prácticamente hace un puente entre la página y el consumidor ¿ya? La FITI, hasta donde tengo entendido, no tienen un inventario como tal. Que si uno pide, por ejemplo, en la página de un par de zapatos, te lo envían en un determinado tiempo. Bien. Esta actividad siempre va a tener uno o varios responsables. Puede ser una persona o un departamento. Para que se ejecute esa actividad debe tener un recurso los recursos tecnológicos un recurso tecnológico recurso tecnológico no quiere decir aquí porque bueno aquí está eh, puros recursos tecnológicos de computadores etcétera pero en general un recurso es decir por medio de qué se realiza esa actividad cuántos recursos se necesitan el costo unitario y el costo total. Con esto, las cantidades de los recursos, los costos unitarios, los costos totales, se construye el presupuesto del plan de marketing. Recuerdan que yo les estaba comentando ahorita. Y luego viene el plazo de cada una de las estrategias o cada una de las actividades que se van a realizar. ¿Sí? Esto es un cuadro muy sencillo en el cual nosotros podemos eh, minimizar un poquito el costo. Ahora, lo que está aquí. Bien, esto ahorita lo vemos. Bien. Esto que les voy a mostrar aquí se llama presupuesto de venta. 
Esto se llama presupuesto de venta. El presupuesto de venta o el parte de un pronóstico de venta. ¿Sí? Parte de un pronóstico de venta. ¿Cómo se pronostican las ventas? ¿Cómo se pronostican las ventas? Sencillamente, aquí lo tengo, es más, voy a ponerlo más grande porque, eh, para que lo puedan observar. Es más, me voy a robar nada más un cuadrito para que sepan de dónde salió cada cosita de acá. Copiar. Y me voy para acá. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Y aquí sí lo coloco más grande. Bien. Supongamos, estos son los años. Para, voy a subrayarlo. Y estas son las ventas del producto A en enero, febrero, marzo, abril, en cada mes del año. ¿Sí? En el 2017 se vendieron estas unidades. 2018 estas unidades, 2019 estas unidades. Digamos que fueron tres años atrás. Supongamos que yo voy a colocar aquí, yo quiero saber cuánto voy a vender en el 2021. Esto lo dice ya hace ratito. Esto es una fórmula, hay una fórmula que se llama la fórmula de tendencia, que es la tendencia al año inmediato, a dos años inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted no puede pronosticar en el año que está, sino en el, en el siguiente año que nosotros miramos. ¿Qué pasa? Yo voy a buscar la tendencia en las ventas al año 2021, estando en el, 2000, en el 2020. ¿Por qué? Porque en ese momento solo hice en el 2020. Es más, para no enredarnos la vida, vamos a hacerlo así. Ay, carajo. No, vamos a dejarlo así. Eh, es un desastre aquí, perdón. Esto que está aquí, yo lo que hago es una tendencia y pronostico las ventas del 2021, o sea, el año siguiente al que estaba yo. Esto lo hice en el 2020. Estos son unidades de producto. Cuando usted hace... Cuando usted realiza la tendencia en unidades de producto, automáticamente usted está haciendo un pronóstico de ventas en unidades de producto. Entonces, vámonos acá. La sumatoria de todo el año, o sea, total de todo el año, ¿cuántas unidades voy a vender en el año? Ahí, ¿esto qué le pasó? Voy a hacerlo de nuevo, eso no es problema, cero nervios. Ya lo voy a hacer acá. Y ahora esto que le pasó. Tiene que decir zoom, no suma. Vamos a ver para ver qué pasó aquí. Vamos a ver para ver si es verdad. No, papi, no sale. Yo lo cojo aquí directamente. ¿Ah? Formato de celda, ¿qué pasa aquí? que me faltaba a mí. Ajá, general, número. Aceptar. Ahora lindo que estamos acá. Bueno, 
¿eh? yo lo había puesto por mil, no sé por qué. Eh, tampoco. Deje así. Deje así. Ah, ya, ya me acordé. Que el ejercicio está en... Esto está dividido entre mil. Entonces, cuando voy a sumarlo, multiplico por mil. Ya me acordé por qué lo estoy haciendo. El precio de la unidad es mil pesos del producto A. Entonces, ya esto sería... Multiplicar este parroquiano por este parroquiano. Que no me diga qué le pasa a esto. Eh? Ay, bueno, whatever. Bien, ¿cuántas unidades de producto hay aquí? 10 millones 661 mil 167 unidades. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto es el objetivo que yo había colocado? Incrementar las ventas en un 20%. ¿Cuántas unidades de producto tengo que vender? Este personaje más el 20% o por 1.2. Me va a sacar el bloque esta vaina. Vamos a colocarlo por acá en una hojita aparte donde no moleste. 10 millones... 616 667 vamos a colocarlo así y no me voy a complicar mi existencia yo necesito tener en cuenta cuántas unidades de producto esto es lo que yo voy a vender en el año siguiente ¿sí? Pero como yo necesito vender más del, 20, más del más el 20%, entonces a mí me va a salir que yo tengo que vender 12 millones, 12 millones 740 mil unidades, que ese es mi objetivo del plan de marketing. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí, vamos a ver si me deja, ¿no? Está bastante tierno esto. Oh, me dejó. Perfecto. Listo. Pero resulta de que a mí me está diciendo el ejercicio de que yo tengo que pronosticarlo a dos años. O sea, sería el año 2022. el año 2022. Entonces, ¿cómo hago yo esta operación? ¿O cómo pronostico yo esta operación? Me ubico en esta celda, que es la que está en enero 2022. Le doy clic en insertar función. Aquí la tengo de papayita. Tendencia. Le doy doble clic. Y esto es una regresión lineal. Antes de seguir. Es una opción estadística. Hay una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente viene siendo, voy a hacer algo acá para que me, me hacerme entender un poquito mejor. Ustedes conocen la ecuación de la recta, ¿verdad? Y igual a A más B por X. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa, de esa? Es para que me entiendan el paso que voy a hacer acá. ¿Y de dónde hago yo el diagnóstico? El, perdón, el pronóstico de venta. Y igual a A más BX. ¿Sí? Donde A viene siendo el intersecto de la recta que estamos haciendo acá o de la línea recta que estoy haciendo acá, con el eje de la Y. Y la B vendría siendo la pendiente de la recta a la cual yo le voy a aplicar esta fórmula. Pero hay una variable, esta, la X y la Y son variables. Una es dependiente de la otra, y otra obviamente es independiente. 
La variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. ¿Por qué? Porque el valor de Y es de, depende del valor que se le aplique a X. Por ejemplo, si yo hago la fórmula de esta manera, B igual a 2 más 3X, si yo a X le coloco un valor de 1, si X vale 1, ¿qué cuánto vale? ¿1 por 3? 3. Más 2, 5. Pero si yo a X le coloco un valor de 5, ¿Cuánto, cuánto, sale, eh, ¿Cuánto vale X? Perdón, ¿cuánto vale Y? 3 por 5, 15. Y 2, 17. Entonces Y es igual a 17. Entonces, X puede adoptar el valor que él quiera. Pero Y va a tener un valor dependiendo de X. Entonces, aquí en la regresión lineal, que es la herramienta estadística que yo utilizo, o la tendencia, vuelvo otra vez, hago la fórmula. Voy a buscar donde dice tendencia conocido en Y, es decir, la variable dependiente que yo conozco. ¿Cuál es la variable dependiente que yo conozco? Desde el 2017 hasta el 2021. ¿Verdad? Y voy a hacer este paso. Hundo la tecla F4. Ahora les digo por qué. Me aparece en el signo peso de esos atravesados. Perfecto. Conocido en X la variable independiente que yo conozco, que es el 2022 y también hundo F4. Ah, no, perdón. El año 2017 al 2021 y F4, que es lo que yo conozco. Conozco todas estas variables, conozco todas estas variables. Ahora, ¿cuál es la nueva? La nueva del 2022. Perdón, aquí no le tengo que poner F4. Voy a colocarlo otra vez aquí. A este, a este parroquiano sí hay que ponerle F4. ¿Listo? Le doy a aceptar. ¿Por qué a estos conocidos en X le estoy poniendo el F4? Porque ahorita yo no voy a hacer la misma operación 12 veces. Yo nada más le doy aquí a aceptar. Y vuelve el perro arrepentido. Voy a hacerlo originalmente acá porque de pronto me, aquí me está molestando un poquito. Lo voy a hacer aquí. Me disculpan que me toque porque no sé qué... Le... Ay, qué lindo. Ok. Voy a hacerlo otra vez aquí. 2022. Entonces pues vamos a hacer otra vez la misma fórmula. Tendencia. Aceptar. Conocido en Y. El que ya conocemos en Y. Este parroquiano. Conocido en X. Del 2017 al 2021. F4. Nuevo dato que vamos a averiguar. 2022 F4. ¿Listo? ¿Ya tenemos eso claro? Aceptar. Ya me aparece la nueva tendencia. Automáticamente, ¿qué es lo que hago? Como ya yo 
que es lo que yo hice previamente. Estos datos de aquí van a ser los mismos aplicando la fórmula en cada una de las columnas que yo voy a trabajar. Entonces, yo lo que hago es buscar la crucecita y arrastrar hasta diciembre. Ya yo en diciembre tengo todo esto y como ya yo tengo todos mis datos ya previamente, eh, ya tengo todos los datos del de año 2022, o sea, dos años después, yo lo que voy a hacer es la sumatoria del total de estos parroquianos. Es decir, me salen 9.696. Vamos a quitarle el 1.000 este de aquí. Ok. Y este parroquiano, vamos a colocarlo. Listo. Es decir, en dos años, ¿cuánto sería mi, cuál sería la cifra a la cual debo llegar yo en el objetivo del plan de marketing? 1.2 por 1.2, es decir, le estoy aumentando el 20%. 11.638 unidades de producto A. Lo mismo se aplica para los demás productos. Si ustedes tienen varios productos, lo pueden hacer, lo tienen que hacer la misma operación para todos los productos. No se preocupen que esto, este, este anexo yo se los voy a colocar junto con la grabación de esta sesión en línea. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? Profesor, tenemos que hacer pronóstico de venta, sí. Preferiblemente de esta forma. Ahora, la pregunta del millón es, profesor, y si nosotros tenemos un producto nuevo, ¿cómo hacemos el pronóstico de venta? Gol. Entonces ya el objetivo del plan de mercadeo partiendo de ahí ya no puede ser incrementar las ventas en un 20% ya lo que cambia es digámoslo así es la redacción del objetivo que cambiaría de incrementar las ventas en un 20% en obtener una participación en el mercado de un 5 de un 10 de un 15 de un 20% me hago entender Ojo, si usted no tiene datos históricos, ni se le ocurre a usted hacer eso porque automáticamente ese trabajo hasta ahí lo reviso. Porque, o sea, ¿cómo vas tú a incrementar algo que no sabes cuánto tiene? ¿Sí me hago entender? A ver, ¿quién no entiende lo que estoy diciendo? Profe, eh... Si, si nosotros no tenemos datos históricos porque el negocio va, va a iniciar, Ajá. podría eh, verse desde el punto de vista financiero, es decir, desde el punto de vista que eh, alcancemos un punto de equilibrio uh -huh. por el número de unidades vendidas y el margen de rentabilidad, pensaría yo. Correcto, puede ser, puede ser también. Vender tantas unidades de producto, chao, listo. Javier. Profesor, ¿se podría tener en cuenta también para el incremento de ventas como si es un producto nuevo en un nuevo canal? Es decir, tener las bases o los datos históricos de ventas tradicionales Ajá. y generarle una, un incremento o una participación a este nuevo canal de ventas. Yo les recomiendo lo siguiente. Si va a ser producto nuevo dentro de una empresa, no vamos a buscar los datos históricos de otro producto para llegar al nuevo. No, olvide. No, es el mismo producto. Lo que vamos a cambiar es el canal o, o generar un nuevo canal. Mm, el mismo producto con claro. Ahí sí, ahí, ahí sí vale el incremento porque ya el producto tiene una trayectoria. Si el producto no tiene trayectoria, no se les ocurra decir incrementar algo. ¿Por qué? Porque usted no va a incrementar nada. Si el producto tiene una trayectoria de uno, dos, tres años, usted puede 
Vea, con que tenga dos años ya usted puede hacer un pronóstico. No es tan preciso, ni mucho menos, pero como dice, como decía don Ramón, ahí se va. Como que dice, ahí podemos, ahí podemos tener la idea. Ojo, estos pronósticos de venta no es una bola mágica. No es lo que usted va a vender, no, es la tendencia a cómo está vendiéndose el producto. El año pasado estos pronósticos sirvieron simplemente de adorno porque fue un comportamiento 100% atípico del mercado. ¿Listo? Eh, por acá tiene la mano levantada Andrea Ramos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era parecida. Digamos que en el caso de un producto nuevo, eh, no podría tener varios objetivos. Por ahí unos dos o tres. Podría ir uno orientado a una meta de punto de equilibrio durante el año. Uh -huh. eh, ¿Está bien hacerlo así? Bien. De estar bien, sí está bien. Y eso también va para Jaime, la respuesta. Si yo les digo a ustedes... Colóquenme punto de equilibrio. Yo de mercadólogo no tengo ni un pelo. ¿Me hago entender? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? Siempre en el área comercial tenemos que ir alto para llegar a la mitad. Disparar alto para llegar a la mitad. Siempre va a haber un margen de error y más en el... Eh, eso correcto. fue lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Es correcto. Cambió la planeación a corto, mediano y largo plazo. Cambió, no, la desarmó completamente. Ajá. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, no, no le recomiendo no hablar de punto de equilibrio. Ok. Eso suena más a balance general y a, y a finanzas y a contabilidad que a mercadeo. Bueno, entonces podría tener un objetivo simplemente en unidades de ventas. Durante el año. Mejor todavía. Total. Es más sencillo. Mejor todavía. Ahora, ahora, no vamos a decir, y que, eh, ¿cómo se llama? Comercializar o vender producto, el producto X, en un 20% por encima del punto de equilibrio. Porque sencillamente yo reviso el trabajo y quedó en la inopia. Sí, porque no sería claro. No Exacto. hay... ¿Cómo medirlo? Ni podemos decir, no podemos decir, alcanzar unas ventas del producto X en tantas, de tantas unidades, unidades. Tantas de tantas unidades, unidades. De producto o tanto en dinero. Perfecto. Ajá. Ahí sí. queda, eso queda divino. Sí. Aclarada la duda. Exacto. Muchas gracias. Cómo no. Jaime, quedó claro. Sí, lo, lo que pasa es que eh, para llegar a esa conclusión justamente se revisa eso. O sea, no necesariamente en el trabajo va a quedar el punto de equilibrio y todo ese tema financiero porque no se trata de eso. Pero finalmente desemboca en eso para decir cuántas unidades mínimas debo yo vender. Eh, se sostenga. Estamos hablando el mismo idioma. Usted saque su punto de equilibrio. Es normal. Cualquier persona que tenga un negocio tiene que tener claro cuál es su punto de equilibrio. Y del punto de equilibrio incremente y ese va a ser su objetivo. ¿Me hago entender? Correcto. Incluso pensaría yo que otra medida de, 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 en la que se puede expresar este cuadro podría ser en, en pesos, valor facturación. Ah, ya yo lo dije. <risa> ya yo lo dije. No necesariamente en, en unidades o en dinero. Exacto. Podemos también hablar de participación en el mercado. Esto ya es cuando hablamos no solamente de que vamos a llegar a este punto en ventas y punto, ¿Por qué? porque sencillamente lo que estamos haciendo es un plan casi con plan de venta. Ya si hablamos de un plan de marketing, también tenemos que inmiscuir el posicionamiento de la marca. La recordación del producto, la mal llamada fidelización del, del cliente. Entonces, por ende, también podemos hablar de una participación del mercado una participación en el mercado, disfrazando un poquito lo que estamos hablando. ¿Cómo así? Por ejemplo, su punto de equilibrio son 100 unidades de producto. Supongamos que la participación total del mercado o, el, o, el, o la demanda por el producto, la demanda por el producto, no es 
eh, son mil unidades. Y entonces su punto de equilibrio son 100 unidades. Entonces nosotros tenemos que alcanzar por lo menos una participación del 15%. Ya cuando tenemos la participación del 15%, tras, eh, traducido a unidades, estamos hablando de 150 unidades. Y ya la cosa, ya estamos hablando de lo mismo, pero en, en un idioma más mercadológico que un, en un idioma más financiero. ¿Me hago entender? Sí, correcto, profe. Perfecto. Ahora, lo que yo estoy haciendo no es ningún pronóstico de venta. Yo le estoy hablando como quien dice, en el lenguaje que venimos manejando errónea, erróneamente con el cuento del pronóstico de venta. En realidad, lo que nosotros pronosticamos es la demanda del producto. Que es más cercano a la realidad que decir pronóstico de venta. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque según el valor de la demanda viene siendo prácticamente igual al valor de las unidades vendidas por nosotros. Si nosotros aumentamos, vuelvo y repito, te dirán, profesor, usted es necio, chico un poquito, aumentamos la participación en el mercado, aumentamos las ventas del producto, incrementamos la participación en el mercado. ¿Por qué? Porque es que las demandas, aunque nosotros no lo queramos aceptar, las demandas son cerradas. Hoy personas nacen, también personas mueren. Hoy personas tienen plata, dinero, hoy mañana no tienen. ¿Sí? Entonces, las demandas como que lo que tú le quitas por un lado, le pones por otro. Se equiparan un poquito. Las participaciones son lo importante dentro de un plan de mercadeo. Entonces, cuadremos términos. No hay presupuesto, no hay pronóstico de venta, hay pre, pronóstico de demanda. Lo que sí hay es presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque teniendo la demanda por nuestro producto, le multiplicamos el precio, que es lo que estamos haciendo acá. Y ya aquí tenemos el presupuesto de venta de nuestros productos. ¿Me hago entender? Ya la parte de los costos y todo eso, bueno, eso, eso se va a ver más adelante. Creo que es la actividad número 3 por allá que vamos a ver esto. Pero el costeo de todo esto. Ahora, ya esto es lo que nos entra a nosotros por, lo que nos va a entrar a nosotros por, eh, nos va a entrar a nosotros por, eh, por, por rubro de venta. Entonces, aquí tenemos una, una aproximadamente una venta de 91.738 millones 533.333333. Ahora, ¿para qué sirve el pronóstico de venta? perdón, el pronóstico de demanda y el presupuesto de venta. Lo, la principal función de esto es determinar las metas por vendedor y las metas finales por las metas finales de la empresa. Las metas por venta y la meta final de la empresa. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos, nosotros queremos incrementar las ventas tenemos que irnos al pronóstico o al presupuesto, dependiendo qué es lo que quiera usted incrementar. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se juega con esto? Yo quiero incrementar las ventas en un 20%, pero no quiero tocar el precio. Yo quiero manejar el mismo precio que tenía el año pasado. Perfecto. Entonces yo me voy aquí al pronóstico y aquí es donde hago el incremento. No, yo voy a aumentar mi precio. Pero si usted aumenta el precio de venta, en un 20%, automáticamente él, él le va a aumentar las ventas el 20% según el pronóstico y a eso le tiene que incrementar el 20% más, que es donde usted quiere llegar con su plan de mercadeo. ¿Me hago entender? ¿Quién no entendió? No, no entendí, profe. Bueno, voy y repito. 
Supongamos que yo no quiero, vamos a dar dos situaciones. La primera, el precio va a, estar, va a ser estable. ¿Sí? Voy a enfocarme aquí. Voy a enfocarme acá. En, 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 en aquí. Supongamos que este es mi pronóstico de demanda, ah, es que son, están en mil por mil unidades. Ok. Yo tengo, este es mi pronóstico de demanda. Este es el objetivo, voy a colocarlo aquí para que se, para que sepamos que estamos, de que estamos hablando. Este es mi pronóstico de la demanda del producto a dos años. Casi, eh, casi 10 mil unidades de producto. Yo voy a hacer dentro de mi estrategia, dentro de mi estrategia, no voy a subir el precio del producto. No, voy a manejar los mismos precios del año anterior. Perfecto. No voy a incrementar en dos años, no voy a subir el precio. Esto me da un presupuesto de venta de lo que es la demanda por el precio de venta anterior que yo tengo de 10.661 millones. Ah, no, perdón. Vamos a cambiarlo aquí con este parroquiano que tenemos acá. 9.698. millones de pesos. Redondeado. Pero yo tengo en el objetivo del plan de mercadeo en el objetivo del plan de mercadeo, incrementar las ventas en un 20%. Fácil. Este parroquiano más el 20%. Por algún lado tengo que, óigalo bien, por algún lado tengo que subir el precio del producto. Tengo que ganar por algún lado. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Ahora, ahora, si yo lo que hice fue, no, yo, ok, voy a ponerme de loco. Yo voy a hacer lo, voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a subir el, yo voy a subir el de mil, lo voy a subir a mil trescientos pesos. Perfecto. Voilà. Automáticamente el incremento en el precio también va a haber el incremento del 20%. El 20% se lo van ustedes a realizar al, en, en pocas palabras. El 20% del plan de mercadeo que tenemos allá en el objetivo se le va a aplicar al presupuesto. Ni se les ocurra subirlo acá. A las unidades de producto. Directamente. ¿Por qué? Porque si usted no aumenta el precio. Automáticamente puede perder platica. Si ¿Sí me hago entender. Ahora sí quedó claro. Sí, profe, sería, es como eh, hallar la diferencia de precio de un año al otro. Correcto. Y un ejemplo, si algunas empresas eh, determinan que se hace sobre la base del IPC, uh -huh. y si el IPC de ese año fue el 3%, entonces sobre eso se... Sí, o sea, no estaríamos creciendo. Aunque el IPC... Es el incremento del año más el 20%. El IPC no es que lo respeten mucho. Si vamos a poner el IPC en dos años más o menos... Más o menos esto serían 1.100 pesos. ¿Cierto? Aproximadamente. ¿Qué es? Ni siquiera 1.100. 1.010 pesos, si mal no estoy. Entonces, vamos a colocar este. Para ponerle 10 pesos más, que no te lo van a pagar, así que te lo van a pedir en rebaja, mejor le ponemos 100 pesos más, que obviamente te lo van a pagar. Si ¿Sí me hago entender, entonces ya aquí vamos a dejar los 1.300 para que tenga forma esto. Ojo, ¿por qué este dato lo tenemos aquí y lo dejamos guardadito por acá en un cajoncito? Porque al momento de nosotros realizar la evaluación del plan de mercadeo, nosotros miramos el producto A. ¿Cuánto se vendió en el año del producto A? No. 16 mil 16, millones de pesos. Bueno, cumplimos. Logramos el objetivo. Puede que se den las cosas. Son, en este caso son cuatro productos. Puede que se den las cosas. 
en tres de los cuatro productos. ¿Sí? Cuatro de los, en dos de los cuatro productos. Entonces, cada uno, cada uno va a tener un cumplimiento en porcentaje. Por ejemplo, este puede ser el 116%. El producto B podemos decir que es un 102%. El producto C podemos decir que fue un 85%. Y el producto D un 97%. ¿Cómo hacemos nosotros si esto está repartido de esta forma? Ya en la evaluación propiamente del plan de mercadeo. Fácil. El cumplimiento. Miren que aquí dos productos pasaron el cumplimiento y dos no llegaron. Vamos a ver si nos dio el ponderado de esto. Yo hago lo siguiente. Busco el promedio de quién de este parroquiano este parroquiano este parroquiano y este parroquiano ¿Cómo así en promedio de porcentajes cuánto fue el rendimiento de nuestro plan de marketing wow 100% entonces cumplimos sí cumplimos y eso que dos productos no cumplieron, pero con lo que no vendimos acá, con lo que no cumplimos acá, digamos que cumplimos aquí. Entonces, ¿qué se viene haciendo? Bueno, ya estos señores ya cumplimos con ellos. Ahora vamos a ver qué estrategia nos inventamos para estos dos, para que este 100% crezca. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración? Entonces, ¿cómo hemos hecho hoy? Ya la parte del diagnóstico ya la tienen ustedes por allá. Hicimos la parte del pronóstico de venta. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a, eh, vamos a cuantificar el objetivo del plan de mercadeo. Sí, en el caso de que tengamos datos históricos. Si no tenemos datos históricos, pues se hace el, plan, el punto de equilibrio y le incrementamos un porcentaje al punto de equilibrio para que las ventas sean favorables para nosotros. Listo. Por acá hicimos el... ¿Dónde está? Aquí está. Aquí realizamos el plan de mercadeo, o sea, la planeación de mercadeo con presupuesto a bordo. Con presupuesto a bordo. Y todo este... Ya tenemos claro qué es lo que hay que hacer y cuánto nos cuesta cada cosita. Ya, y en, ya teníamos por acá el pronóstico y entonces hicimos el rendimiento del pronóstico y ya con eso evaluamos nuestro plan de mercadeo. ¿Qué es lo que nos hace falta para que este plan de mercadeo quede pulidito, bien bonito, bien jalado? Nos hace falta tener el fundamento de las actividades o qué actividades debemos realizar o cuáles no debemos realizar. Vea, si su empresa es grande, si eh, usted necesita algún tipo de, eso lo vamos a ver en la, en, la, en la próxima clase, si usted necesita algún tipo de aplicaciones dentro de la tienda virtual, pero usted es tacaño y quiere hacerlo todo por Marketplace, lo barato sale caro. Cuando usted hace un marketplace y dice, no, yo vendo productos 100% originales. Vea, le creen, no es que tengan mucha credibilidad todas esas cosas. Por ejemplo, usted va a la tienda Adidas a comprar la camiseta de la Selección Colombia, que vale 220 mil pesos, si mal no estoy. Y usted va a comprar la, la réplica Allá en el Paseo Bolívar, que le cuesta 30, 40 o 50 mil pesos, dependiendo del día de que juegue la Selección Colombia, 
Si usted pone esa camiseta a 219 mil pesos en el Paseo Bolívar, no se la compra nadie. Asimismo, si usted coloca por medio de una página web o por medio de un marketplace, eh, perdón, por medio de la página Adidas a 50 mil pesos esa camiseta, entonces y Adidas está vendiendo cosas chimbas, salvo que sean saldos, haulen o algo por el estilo. La actividad, digámoslo así, el cumplimiento de la estrategia, lo vamos a ya a pulir bien chévere en la próxima clase que vamos a dar la, la respectiva charla de marketing digital. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? No. Los escucho. Profe. Profe. Dígame. Profe, a mí me quedó una duda, eh, bueno, pero ya respecto a la biblioteca, cuando se consultan los documentos, eh, ¿en la biblioteca podemos descargar esos libros? Eh, bueno, la biblioteca, ahorita estaba mirando, me llegó un, un correo que la biblioteca no está habilitada, por lo menos hoy. Entonces, en esta semana yo más o menos les explico cómo es la, la historia de las bibliotecas, pero cuando esté habilitada, porque cambiaron inclusive la, la, la presentación de la página y todo, pues... Hay que ver qué, qué cambios tiene eso. Eh, profe, una pregunta. Eh, usted nos va a compartir ese formato, ese archivito de Excel. Claro, papi. Esto es gratis. Esto es gratis, no se preocupe. Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Profe, qué pena, no le escuché, no se le escuchó. Ahora me escucha. Sí, ahí le estoy escuchando. Sí, sí, claro, mijo, eso es gratis. Ok, gracias. Ok. ¿Qué otra duda tienen, por favor? Yo sé que esta hora muy poco, la gente casi no duda. A ver, por el chat están preguntando... ¿Cuáles fechas? A ver, la primera, vuelvo y repito, las actividades de la fase planear, todas son para el 10 de octubre. El 10 de octubre, el 11 de octubre, ustedes la fase planear no les aparece. Todo es para el 10 de octubre. Ya la siguiente fase, que es la fase de hacer, ya van a tener cada actividad va a ser cada actividad va a ser para una semana máximo 10 días profesor ¿por qué es así porque ya se acabó el la maternidad con con, con esta con la formación Entonces, porque es la primera digamos la primera actividad mientras se van acomodando mientras van van entrando en, en ritmo y toda la cosa toda profe maternidad y, no, yo no soy tan exigente. ¿O sí?
¿Les parece? Vamos a quitar la grabación. No, mentira, que, profesor, todo bien. Para que se sientan más cómodos. <risa> Pero ya. <laughs>